Yo mensen, toch kijk deze video. Mijn naam is Wesma Fieve Boy 1999. We hebben vandaag weer de nieuwe Final Crime Mode. We hebben vandaag één wedstrijd op het programma die ik voor jullie ga spelen. Het is tegen Sevilla. Deze aflevering zal ook maar niet zo lang duren. Ik denk ongeveer 6 minuten. Waarom? Omdat we maar één wedstrijd te spelen. 1A, de wedstrijd tegen Vitesse die ik voor jullie ga simuleren. Maar deze is tegen Sevilla in de Champions League. Gaan we spelen. Met het basis zelf dan natuurlijk. Dus we zeggen let's go. Na een kwartier spelen komt Sevilla. Met de eerste kans. De bal komt voor. Weggewerkt. Het schot hier en die zit er niet in. Ik dacht even dat hij erin zat. Wel een geblesseerde bij Sevilla. Dus vroeg in de wedstrijd is het een geblesseerde aan de kant van Sevilla. En de vroege wissel is dus, is dus noodzakelijk. Nou, mijn voorspelling van Nederland zelf al van gisteren. Nou, dat was wel aardig in de buurt. Het is 3-1 geworden. Ik dacht 3-2 voor Nederland zelf al. Alleen doelpunten te maken is, uh, waren niet echt goed. Ik had de Pai twee keer gezegd, Reken Wijnaldum. Nou, die ballen waren niet gescoord. Promes eigen doelpunt. Promes en een eigen doelpunt. En de licht hebben gescoord. Maar goed. Wel oh, Rashford. Die had ik wel goed. Maar goed, hier komt uh, Sevilla. 36 minuten. minuut. De schot kan, en die zit erin. Het is 1-0 voor Sevilla. En we staan dus achter. Zit in de tweede helft. 53 minuut. Als wij de keer uit mogen. Met Jansen met de schot en de redding van de doelman. Bijna Vincent Jansen. Komt Sine Serger erin voor Hazard. Ik ben een beetje verkouden, sorry daarvoor. Hoe is opgenomen? Richting Jansen. Komt er niet bij. Elis kan die nog belopen? Nee. Den Donker. Sevilla nu. Toornstra in de aanval. Toornstra heeft hem. Jansen is geblesseerd. Jansen met schot in de handen van uh, Farman. Matip. Goed onderschepping. Jans heeft hem terug. Alleen is die bal niet goed richting uh, Ellis. Zo is de bal weer voor Sevilla. Xhaka is goed tussen. Maar hij heeft geel gekregen. Sinistera. Sinistera. Toornstra. Toornstra nu. Wijnaldum. Ellis. Ellis met de kans en de goal. Het is de 1-1. De final. We staan weer gelijk. En dan is het uh, Ellis die de goal mag maken. We staan nog. Nieuwe 10 minuten te gaan. Op een gelijk stand. 1-1 hier in de Kuip. Tegen Sevilla. Kunnen we nog een uh, winst pakken? Of gaat Sevilla nog hier aan het kortste eind trekken? Bal komt voor. De kopbal met een hoofd heeft hem. 70 minuut nu. Volgende kans voor Sevilla uh, komt eraan. Dus uh, spannend in de laatste minuten. Deze bal gaat achter. Wel volgens mij met een hoekschop voor Sevilla. Nee, een doeltrap. Vrije trap zelfs voor Feyenoord. Dan gaat de extra tijd in. En dan gaan wij nog... Uh, Intussen hebben we onze wissel gemaakt. Maar Pedersen is gekomen voor Jansen. En wij uh, de laatste minuten nog. We zitten nu in de laatste minuut. Als bal bij Ellis komt. Kunnen we in de extra tijd de goal maken. Komt de goal hier. Peters. De man die gekomen is. En hij maakt de training voor Feyenoord. In de extra tijd. Na twee minuten die al op zitten. 15 seconden na de, extra, na, na de speeltijd. Maakt Peters de goal. En we staan voor. En we hebben deze wedstrijd al gewonnen. Lars Peters. De doelpunt te maken. Zijn eerste in de Champions League. Hij gaat de toppen worden. We kunnen nog veel van hem genieten. Want ik wil hem vaker gebruiken. We winnen in ieder geval. Met 2-1 van Sevilla. En dan gaan we de wedstrijd tegen Vitesse. Die ga ik voor jullie simuleren. En daarna zijn er twee um, vriendschappelijke wedstrijden van het Nederlands elftal. Die gaan we ook gewoon spelen. Ik heb natuurlijk heel, een heel ander Nederlands elftal samengesteld. Allemaal jonge spelers. Die kon ze natuurlijk allemaal even zien. En dan kan ik daarmee besluiten wie ik dan meeneem naar de WK. En wie niet. Dus het is een heel ander Nederlands zelf dan jullie van mij weer gewend zijn. Niet echt topspelers, die heb ik allemaal even rust gegeven. Ik heb echt jonge spelers de kans willen geven om even te laten bewijzen bij het Nederlands zelf al. In het laatste verplichtingen hier niet meegaan, wel Vincent Jansen. Ik besloot Frank Bruin toe te voegen aan de Feyenoord selectie, 18-jarige centrale middenvelder. De keeper besloot hem niet te doen, want we hebben veel keepers nu. Die besloot ik even te laten zoals het is. En dan gaan we door naar de wedstrijd tegen Vitesse, die ik voor jullie ga simuleren. We spelen wel uit, dat is misschien een, een gevaarlijk risico, en zeker in FIFA. Maar we gaan het toch doen, we gaan de wedstrijd tegen Vitesse simuleren. En kijken wat we daar tegen gaan doen, met de basis zelfs al. En uh, winnen met 2-0, door twee goals van Hazard, dat is goed. We winnen met 2-0 uit tegen Vitesse. Ja, dan hebben we dus de volgende wedstrijd voor het Nederlands zelf al. Hier is Schuurs, die raakt gebaseerd is, die moest ik eigenlijk laten vervangen. En dat heb ik gedaan, ik heb uh, Congolo erin gezet. Dennis kan komen dus mee in de selectie van Nederland zelf al. Tegen Zweden en tegen Peru. 
Of tegen Oostenrijk, ik weet niet. Dan moeten we dus tegen voor het Nederlands zelf. Maar dat zien jullie zondag in de uh, video. Want morgen is de Liverpool Career Mode. Nou, ik zou zeggen bedankt voor het kijken. En druk op duimpje omhoog als je het niet gedaan hebt. En later.